அந்த ஹாலில் வந்து முதல்ல நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கும் பெட்டு பெட் நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு கேம்லேயும் வந்து எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பெட்டை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க எத்தனை பெட் தான் இருக்கும் மெல்ல மெல்ல அந்த பெட்டெல்லாம் குறைஞ்சி ஹால் பெருசாகி விசிபிளாகி ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸாக மாறிக்கிட்டே வரும் ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த போர் முறையில் வந்து அந்த அந்த பெட் ரேக்கெல்லாம் வந்து அமைச்சு பேரிகேட்லாம் அமைச்சிட்டு இந்த செட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேராக நைட்டு காவல் காவல் காக்கலாம் ஒரு ஒரு செட்டு டயர்ட் ஆனால் இன்னொரு செட்டு எழுந்துச்சிக்கலாம் அப்போ தான் அடுத்த நாள் கேமுக்கு வந்து எல்லாருமே ஃப்ரெஷ்னஸ் வேணும் இல்லையா இப்படி வந்து இவங்களுக்குள்ளே அந்த வந்து ஒரு மோதலையும் உருவாக்கி வைக்கும் போது நமக்கு அந்த சுவாரஸ்யம் ஜாஸ்தியாகுது இதுக்கு இடையில் வந்து இவங்க கொஷின் பண்ணிக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா அறம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்ம இங்கே பேசுகிறோம் தொன்று தொட்டு உலகம் முழுக்க அண்டு வந்து பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று டிக்டேட்டர்ஷிப்பை வந்து நோ சொல்கிற மாதிரி தான் வந்து இது வரைக்கும் வரலாறு வந்து அதை அழித்து எழுதியிருக்கு இன்றைக்கி பாடமாக நடக்குது அப்போ எதிராக அப்படின்னாக்கா ரெண்டு தான் ஒன்று டெமோக்ராட்டிக் இன்னொரு ரிப்பப்ளிக் அப்போ நம்ம பெருவாரியாக வந்து ரிப்பப்ளிக்கு அல்லது வந்து டெமோக்ராட்டிக்கை நம்பக்கூடிய ஜென்ரேஷனாக தான் நம்ம அடுத்தடுத்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கோம் இதில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் அந்தந்த தேசத்துக்கு ஏற்ற அறங்களை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போதிக்கிறாங்க அகடமிக்கலாகவும் இருந்தாலும் சரியாக தான் இல்லாட்டி வந்து ஃபோக் டைல்ஸ் வழியாகவும் அதை வந்து போதிக்கிறாங்க இந்த அறத்தை கொஸ்டின் பண்ணுற வேலையை வந்து லைஃபோடைய நிலைமை வந்து உருவாக்கிடும் அப்படின்றத வந்து ஒரு கேம் தர்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பணம் உங்கள் பிரச்சனையை தீர்த்துரும் அப்படின்ற நம்பிக்கைக்கில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை இந்த கேம் உருவாக்கி கொடுக்குது அப்போ வந்து இது இது பத்து பேர் பத்து பேர் ஒரு ஒரு செட்டுன்றதுல பிரச்சனை இல்லை இந்த பத்து பேர் ஒரு செட்டாக மாறுறதுக்குள்ளே வந்து ஒரு செட்டு பிரியும் இல்லையா அப்போ பிரச்சனை ஆகிடுது போன கேமில் ஒரு யுனைட்டி இருந்து எல்லாமே வந்து அதை ஜெயித்தோம் இது இன்னும் அவங்கள தோக்கடித்தோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது உயிர் வாழ்கிறது தான் இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அந்த மார்பிள் கேமுக்கு வரும்போது உங்கள் பார்ட்னரை நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலான்ற இடத்துல அப்போ எல்லோரும் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சவங்க வந்து சூஸ் பண்ணுற இடத்துல போட்டி உங்களுக்குள்ளே தான் யாராவது ஒருத்தர் தான் இன்னொருத்தர் எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல வந்து அது வரைக்கும் பேசிகிட்டு வந்த அந்த அறம் ஹியூமானிட்டி இதெல்லாம் பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக மாறுது இதை வந்து அந்த அந்த மன உளைச்சலில் வந்து அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறது யார் மேலேனாக்கா நம்ம கதாநாயகன் மேலே தான் ஏன்னா அவனுக்கு தான் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் உருவாகிட்டே இருக்கும் அவனுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஆசுலேஷன் இருக்கும் டெசிஷன் மேக்கிங்கில் ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும் அந்த தடுமாற்றத்துக்கு காரணம் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல தனங்கள் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அவன் சின்ன ஒரு சாதாரண ஒரு 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 சிறு சிறு உயிரான பூனையில் ஆரம்பித்து எல்லாருக்குமான அந்த பதிவை வந்து யோசிப்பான் ஹியூமானிட்டின்றதே கிடையாது எல்லாருமே சாகடிக்கப்படுறாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டி யோசி அப்படி ஒரு இல்லவே இல்லாத ஒரு இடத்துக்குள்ள ஒரு ஹியூமானிட்டியை வந்து அவன் வந்து எப்போவுமே வந்து அதை தேடி தேடி அதை வந்து அவன் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறான் அவனுக்கு அந்த கொஷின் மார்க் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்ற ஸோ அவனுடைய பேராக வந்து அந்த பெரியவர் வந்து டபுள் ஜீரோ ஒன் அவர் வராரு வரும்போது அவங்களுக்குள்ளே அந்த மார்பிள் பார் மார்பிள் கேமில் வந்து இந்த ஈவன நாடுன்னு ஒரு கேமில் விடுவாங்க கையில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஈவன் நம்பராக இருந்தாக்கா ஆட் நம்பராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க மிச்ச மார்பிள்ஸ் அங்கே கொடுத்துடணும் அப்போது ஆளுக்கு கையில் பத்து பத்து மார்பிள்ஸ் கொடுக்குற யார் வந்து இன்னொருத்தட்ட இருக்க பத்து மார்பிளையும் சேர்த்து மொத்தம் இருபது மார்பிள் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வின் அப்படின்ற அந்த கேம் வந்து நமக்கு கிளைமேக்ஸை நோக்கி அனுப்புறதுக்கான கேமாக மாறுது நடுவில் இருக்க எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்ட்ரகிள் ஸ்ட்ராட்டஜி டாக்டிக்ஸு எல்லாமே இருக்கும் இது மட்டும்தான் வந்து முழுக்க முழுக்க எமோஷ்னலாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்கிரிப்டை அழகாக அடிக்கிருப்பாங்க இதில் தான் நிறைய கதைகள் வெளிப்படும் அது வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்த எல்லா கேரக்டர்ஸுடைய ரெசிப்ரோக்கெலாம் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டு எல்லா கேரக்டருக்கும் அவங்களுடைய தன்மை வந்து முன்னாடியே வந்து நமக்கு வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டாரு டைரக்டர்ன்றது தான் அந்த ஸ்கிரிப்டோடைய ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா சாங்கு வந்து யார் அப்படின்னாக்கா அவன் வந்து மற்றவங்களுடைய பணத்தை எடுத்து அதில் ஒரு பெரும்பணம் பார்த்துடலான்னு நம்பி இவன் எங்கேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதனால் பேங்க் ரப்ட் ஆகி இவன் கடங்காரனாக ஆகி இப்போ அவனை வந்து கவர்மெண்ட்டு துரத்துது அப்போ இன்னொருத்தருடைய நம்பிக்கையை ட்ரேட் பண்ணுவான் இதுதான் பாயிண்ட்டு அவன் வந்து எக்கனாமிக்கல்
இங்கே விட்டால் உயிருக்கு பிரச்சனை அம்மாவுடைய கடையில் ஆரம்பித்து இவன் வீட்டிலேருந்து எல்லாமே கொலாட்டரில் இருக்கும் சரி செட் ஆகாது சரி வராதுன்னு போது அவனை பிட்ரே பண்ணுறான் தெரியும் அவனுக்கு வந்து ஒரு இளம் மனைவி இருக்கா அவன் குழந்தை இருக்குது அவன் பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்திருக்கான் இவன் இதை நம்பி தான் போய் ஆகணும் எல்லாமே இருக்குது அவனுக்கும் இந்த மார்பிள் கேமுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது இவங்க ட்ரெடிஷ்னல் கேமு ஆனால் அவன் மின் பண்ணிகிட்ருப்பான் அதை என்னான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு ஏன்னா மார்பிள் கேம்லேயே நிறைய வகை இருக்கும் ஆளுக்கு கையில் பத்து மார்பிள் ஆனால் எந்த வகையான கேமுனாலும் நீங்கள் விளாட்லான்னு அந்த செட்டை விட்டுருப்பாங்க அத்தனை பேர் நாற்பது பேர் நினைக்கிறேன் இல்லையா அப்போ வந்து இப்போ இதில் வந்து இருபது பேர் கம்மியாக போகிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அலிக்கும் அந்த சன்ஸுக்கும் நடக்கிற விஷயம் வந்து இப்படி இருக்கும் அவன் உன்னை ஏமாத்திடுவான் மொத்த மார்பிளும் வந்து அலி ஜெயிச்சிருப்பான் ஆனால் வந்து அவன் என்ன சொல்லுவான்னாக்கா இது வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து இந்த விஷயம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவன் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் சொல்லி நீ என்ன பண்ணு யார் யாரெல்லாம் வீக் பர்சன்ஸாக வீக் பிளேயர்ஸாக இருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ட்டு மேலே அந்த மார்பிள் பவுச்சை போட்டு இரு இரு நீ வந்து இப்படியே விட்டுட்டு போகக்கூடாது தப்பாக போயிடும்னு சொல்லிட்டு இதை நீ கழுத்தில் கட்டிக்கணும் சொல்லிட்டு அவன் கழுத்தில் வந்து பவுச்சை கட்டி விட்டுருவான் ஓட ஓட குழுங்கிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றி எல்லாம் பார்த்துட்டு வருவான் அவன் சுற்றி போய் பார்த்துட்டு வரும்போது யார் வந்து அந்த இருபது மார்பிளையும் கெயின் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க வந்து அவன் பக்கத்துலேயும் நிற்பான் அந்த கன் ஷூட்டர் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபேஸ் தோற்றவனை இமீடியட்டாக எலிமினேட் பண்ணுவானுங்க சுற்றுவானுங்க அவன்கிட்ட கொடுத்து அவன்கிட்ட கொடுப்பான் அவன் அவ்வளோத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருப்பான் அவங்க எதுவுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவன்கிட்ட கொடுப்பான் என்கிட்ட இருபது மார்பிள் இருக்குது நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லுவான் நான் எந்த வயலன்ஸும் பண்ணலை வயலன்ஸ் எதுவும் பண்ணாமல் தான் அப்போ என்னோடய டாக்டிக்ஸ்லாம் நான் ஜெயிச்சிருக்கேன் என்னுடைய மதிநுட்பத்தால் நான் வந்து சம்பாதிச்சிருக்கேன் என் உயிரை காப்பாற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கு எப்படி வேணால் நம்ம ஃபில்இன் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஃபே ஒரு மாஸ்க்கு போட்ட ஃபேஸில் என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கும் வி கான் ஃபைண்ட் தட் நமக்கு அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மட்டும் தான் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள் இருக்குது எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே தயாராகவே ஒருத்தர் அவன் வாங்கிக்குவோம் அலி எல்லாம் சுற்றி 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 யாருனா அவன் நம்பர் எண்ணிக்கிட்டே வருவான் இத்தனை வீக் பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வந்து பார்க்கும்போது இல்லை அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பான் அப்போ டவுட் வந்துடும் வந்துட்டு இதை கழட்டி பார்ப்போம் உள்ளே பார்த்தாக்கா சின்ன சின்ன கல் இருக்கும் அந்த சைட்வேயில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மார்பிள் கல்லை வந்து அந்த கோட்டிக்கில் இருக்கும்போது எடுத்து போட்டு இதை வந்து அவனோட அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய சர்வே ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு அவன் நினைப்பான் இப்போ அலி இமீடியட்டாக சொல்லப்படுறோம் நம்ம கதாநாயகன் வந்து அந்த பெரியவரை வந்து அவருக்கு வந்து அப்பப்போ நினைவு தப்பி தப்பி போய் வர்றதுனால அவரை துரத்தி 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 ஏன்னா இந்த எல்லா கேம்லேயும் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வச்சுருப்பாங்க அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே முடிக்கலனாலும் யாரெல்லாம் வந்து முடிக்கலையோ அவங்களெல்லாம் சுட்டுருவான் அவருக்கு சொல்லி சொல்லி அவரை ஞாபகப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வந்து பார்க்கும்போது கடைசியில் அந்த ஒரு மார்பிள் ஒரு மார்பிளை வச்சு அவரை ஏமாற்றி அப்படியே எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவோம் எடுத்து போய் கொடுப்பான் பத்தொம்பது தான் இருக்கும் பத்தொம்பது தான் இருக்கும் அவர் தான் ஒன்று இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒன்று இருக்கும் ஏமாற்றிட்டாருன்னு திரும்ப போவோம் அப்போ சொன்னால் இவ்வளோ பேசினேன் என்னை வந்து ஃபூலிஷ் பண்ணி நீ எடுத்துகிட்டு போகிறது மட்டும் சரியான்னு கேட்பான் அப்படி கேட்பார் அது நின்று இந்த வச்சுக்க அப்படின்ட்டு கையில் கொடுத்துரு கொடுத்து வந்துடுவான் அதை ஒரு இந்த பெரியவர் சுடப்படுறது மட்டும் சத்தமோ இல்லாட்டி ஆடியோவோ நமக்கு விஷுவலோ கிடையாது நமக்கு அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஹூப் வச்சுட்டாங்க இருந்தாலும் லாஸ்ட்டு எபிசோட் வந்து சர்ப்ரைஸ் தான் இப்படி இப்படி வெளியே வந்து ஒவ்வொருத்தராக இறந்து போய் கடைசியில் வந்து மூணு பேர் நிற்பாங்க கடைசி கேம் ஸ்குட் கேம் ஸ்குட் கேமுக்கு முன்னாடி நாள் இரவு அந்த பிக் பாக்கெட் பொண்ணும் அண்டு நம்ம கதாநாயகனும் அப்புறம் வந்து அவன் நண்பனும் மூணு பேர் இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு கிளாஸ் பிளாட்ஃபார்மை க்ராஸ் பண்ணுற கேமில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பாங்க பட் அவளுக்கு வந்து அது அது அந்த டைம் முடியும் போது க்ராஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அந்த ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் வெடிக்க வச்சதில் ஒரு பெரிய கிளாஸ் பீஸ் வந்து அவரோட ஹிப்பு உள்ளே வந்து போய் பங்கச்சராக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பேங்க்ரியாஸ் கிட்ட பங்கச்சராக இருக்கும் அவ அவளுக்கு காயப்பட்டதாக காமிச்சிக்க மாட்டா பட் இவன் ஒரு மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருவான் ஒரு டின்னர்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த நாள் கேமுக்காக ஸ்கிட் கேமுக்கு வந்து மூணு பேர் விளாடுறதுக்கு தகுதின்ற மாதிரி ஒரு கணக்கு அந்த டின்னர் முடித்த பிறகு ரொம்ப காண்டினெண்டலாக இருக்கும் எல்லாம் முடிஞ்ச அவங்க சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு கடைசியாக வந்து அந்த மூணு பேருடைய டேபிள் மேலேயும் அந்த ஒரு கத்தியை மட்டும் மிச்சம் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு
என்னுடைய தம்பி வந்து அது மாதிரி ஆர்ஃபன் சென்டரில் இருக்கான் சைல்டு கேரில் இருக்கான் எங்கள் அம்மா வந்து நார்த்து கொரியாவில் மாட்டிகிட்ருக்காங்க நீ வெளியே போயிடுவ எனக்கு தெரியும் நீ போயிட்டே அப்படின்னா அவங்கள மட்டும் இது பண்ணிக்கணும் ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க அந்த ப்ராமிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் நீ அதெல்லாம் சொல்லாத நம்ம ரெண்டு பேருமே போவோம் நான் அவனை தொண்ணூறுறேன்னு சொல்லிட்டு கத்தி எடுத்துகிட்டு போவான் அப்போ அவன் வந்து குரல் கொடுப்பான் இவங்க வழக்கம் போல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லைட்டை டிம் லைட் ஆக்கிடுவானுங்க அவன் அங்கே தனியாக இருப்பான் அந்த யார் சாங்கு வந்து தனியாக இருப்பான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே பக்கத்து பக்கத்தில் இருப்பாங்க அவங்ககிட்டே கத்தி இருக்கும் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு தூக்கத்தில் அவங்க கிட்டத்து கத்தி நழுவி விழுந்துருக்கும் இப்போ இவன் த கத்தி எடுத்துகிட்டு போவான் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி போவான் போகும்போது அவன் வந்து பாதியில் கூப்பிட்டு நிறுத்துவான் செய்யாத இதை அப்படின்னு இது இல்லை நீ செய்யாதான்னு போவான் அப்படியே வந்துடுவான் முன்னால் வந்துடுவான் விளையாண்டு வந்து நீயாக ரொம்ப டல்லாக இருக்கான்னு பார்த்தா அந்த ரத்தம் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவான்னாக்கா ஈரீர் நான் உனக்கு காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த கதவை போய் தட்டுவான் அடிபட்டிருக்கு அவருக்கு வந்து காயமாக இருக்குது டாக்டர் வர சொல்லுங்க தட்டு 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 தட்டிக்கிட்டே இருப்பான் அது எந்த ஒரு ரிப்ளையுமே பண்ண மாட்டானுங்க டக்குன்னு லைட் ஏறியும் அப்படி வந்து பார்த்தாக்கா டோரை திறப்பாங்க திறந்தாக்கா ரெண்டு பேரும் சவப்பட்டி எடுத்துகிட்டு உள்ளவரானுங்க திரும்பி பார்த்தாக்கா அவன் வந்து அவள் பக்கத்தில் நின்றுட்டுருப்பான் சாங்கு வந்து கையில் கற்றுருக்கா அவளுங்க த்ரோட்டில் கட் பண்ணியிருப்பான் அப்படியே அவனுங்க அவனுங்க சைட்லாம் பாடி எடுத்துப்பிடுவாங்க விட்டவங்க கூட விட மல்லு கட்டி சண்டை போடுவான் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் அவன் செத் நான் வந்து அவளுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணியிருக்கேன் அவள் கொடூரமாக சாக போகிறான் அவளை கொண்டுட்டேன் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மொமெண்ட்டில் இருந்து அவன் வேறையாக மாறுறத அவன் மே அவன் வேறையாக மாறுறத பார்க்க முடியும் ஹீரோ வந்து அவன் வந்து அந்த ஸ்குட் கேமுக்கு ரெடி ஆவான் செமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மறுநாள் வந்து அந்த ஸ்குட் கேம் வந்து மறுநாள் விடியும் போது அதே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வச்ச அந்த திறந்த வழியில் வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு இடையில் வந்து விஐபிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டு வந்து ஒரு எலைட் செட்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்க அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேம் அதாவது அஞ்சாவது கேமுக்கே அவங்க வந்து விசிட்டு விஏபிஸாக வந்து உக்கா ஆமாம் கிளாஸ் கிளாஸ் பில்டுக்கே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கும் இந்த கேமை பார்த்துக்கிட்டு அவங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவன் ஏன் இதை மிஸ் பண்ணிட்டான் இவன் என்ன பண்ண போகிறான் இவன் செத்துருவான் அவங்க உங்கள் அங்கே இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பெட்டெல்லாம் கட்டிகிட்டு இருப்பானுங்க ஸ்குட் கேமு வந்து ஃபைனல் டே வந்து நிற்கும்போது அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பார்த்தாக்கா மழை பெய்யும் திடீர்னு மழை பெய்யும் அப்போ அவங்க ஒன்று சொல்லுவான் குட் ரெயின் நோஸ் டு வென் ஃபால் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ இதுவாக எழுதியிருப்பாங்க அப்போ வந்து அந்த அந்த மழை பெஞ்சு அந்த மொத்த நிலமும் தண்ணி சேர்வு சகதியுமாக இருக்கும் இப்போ அவங்க விளாட ஆரம்பிப்பாங்க இதுக்கு முன்னால் வந்து அந்த கேமில் வந்து யார் அஃபென்ஸ் யார் டிஃபென்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பாயிண்ட் டாஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆள் வந்து அட்டாக்கிக்கு வந்து இது பண்ணுவான் பண்ணிவிட்டு அந்த கேமு அந்த கேமு முதலே நம்ம விளக்கி இருக்கிறதுனால புரியும் ஸோ யார் அவன் இவனை வந்து இந்த கோட்டை விட்டு தள்ளி விட்றது தாண்டி போயிட்டாக்கா அவன் வந்து ஃப்ரீ வில்லியாக நடந்தே போகலாம் அதுக்கு பேர் சீக்ரெட் இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் சொல்லுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நமக்கு முதலே சின்னதுலேயே சொல்லியிருப்பாங்க அவன் அப்படி ஒரு ஒரு ராஜ நடை நடந்த அந்த சைடு வருவான் இப்போ ஃபைனலாக வந்து ரெண்டு பேருக்குமான அந்த தள்ளு முள்ள வந்து கிட்டணும் ஸோ அந்த கையில் இருக்க கத்தியை வந்து வெப்பனாக பயன்படுத்தும் அவன் அவன் கையில் குத்திடுவான் குத்தி கை நுழைச்சி இங்கே வந்துடும் அவன் இவனை காலை கடித்து அவனை கீழே தள்ளுவான் கடைசியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவனை குத்துற அவனை குத்தி கொள்ளுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்கும் மேலே ஏறி அப்படி குத்துவான் பார்த்து அவனை குத்த மாட்டான் பக்கத்தில் தான் குத்திருப்பான் அவன் அவன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பான் அப்போ எழுந்திருப்பான் அங்கே அங்கே விஐபி லவன்ஸில் இருந்து பார்க்கணும் என்ன நடக்குது அவன் என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா இப்போ யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவனுக்கு தான் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் அவன் வந்து சொல்லுவான் போயிட்டு நான் கேமை குட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவனை வந்து நீ வா நம்ம வெளியே போயிடலாம்டா அப்படின்னுவான் நீ இது செய்யாதன்னு வாங்க அங்கேயும் இங்கேயும் மாறி மாதிரி கான்வர்சேஷன் போவோம் என்ன பண்ணுறான் முட்டாள்தனமாக பண்ணுறான் எப்படி ஒருத்தனால் இப்படி பண்ண முடியும் அவன் தானே இப்போ அவனை இப்போ அவனை கொண்டுட்டு அவன் வின்னரில் அவன் கொல்ல மாட்டேங்கிறான்னு அவங்க துடிப்பானுங்க ஸோ இந்த இடத்துல அவன் டெசிஷன் மேக்கிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா ஆனால் அவனுக்கு சூழ்நிலை தெரிஞ்சிடும் இவ்வளோ தூரம் வந்து இல்லைன்னு ரெண்டு பேருமே குட் பண்ணாங்கனாக்கா யாருக்குமே காசு
இவன் தான் வின்னர் ஆப்வியஸ்லி இவன் அதே மாதிரி வந்து காரில் கொண்டு போவாங்க அதே மாதிரி காரில் கண்ணை கட்டி பின்னலை கட்டி கலப்பாங்க இப்போ வந்து அந்த மாஸ்க் மேன் வந்து தான் ஃப்ரண்ட் மேன் அப்படின்னு அவர் வந்து அவர் ஆல்ரெடி நம்மளை ரிவீல் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி அவன் தம்பியுடைய அந்த அந்த காப்புடைய பிரதர்ன்றதால் அவனுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் போகும் இது மொத்தமாக வந்து ஒரு ட்ரீம் மாதிரி தான் ஆனால் நீ இதுக்கு டிசர்வ்டு தான் இது உனக்கானது தான் அப்படின்னா அவன் வந்து அவனால் ஏற்றுக்க முடியாது ஒத்துக்க முடியாது நீங்கள் மனித உணர்வோடு ரொம்ப விளாட்றீங்க சரியில்லை இதில் எனக்கு பெரிய பெருமையெல்லாம் இல்லை எனக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அது நம்பிக்கையும் இல்லை நீங்கள்லாம் யாரோ வந்து நீங்கள் நாங்கள் விளையாடுறத வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு நீங்களாம் வந்து பணக்காரங்களாம் சேர்ந்து ஏதோ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவான் ஆனால் அவனை ரோட்டில் தள்ளி போ தள்ளி அதே மாதிரி தள்ளி விட்டு எனக்கு கார் போயிடும் பார்த்தா வாய் வாய்க்குள்ளே வந்து அந்த கார்டு ஏடிஎம் கார்டு இருக்கும் அதை கட்டி தூக்குவான் ஸோ அதை அந்த கார்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏடிஎம்மில் டவுட்டாக தான் போடுவான் போட்டுட்டு அந்த பின் நம்பர் போடுவான் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் போட்டுட்டு அவன் எவ்வளோ வந்து வித்ட்ரா பண்ணுவானாக்கா டென் தௌசண்ட் வாங்க விட்ரா பண்ணுவான் விட்ரா பண்ணோன்னா அந்த பேலன்ஸை காட்டும் அந்த மொத்த அமௌண்ட்டும் காட்டும் அதை அப்படியே பார்ப்பான் அந்த வெறும் அந்த பத்தாயிரம் ஓனோட மூவ் பண்ணி போவான் வீடுக்கு தேடி போய் பார்க்கும்போது அது அந்த க்ராஸ் பண்ணி போவான் அந்த மீன் கடையை க்ராஸ் பண்ணி போகும்போது அந்த அம்மா சொல்லும் உங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ண எடுக்க வேலை ரெண்டு நாளாக ஃபோன் வந்து நாட்டு சேபிள் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது என்னென்னு தெரில என் பையனை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் கேட்பாங்க அவன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டான் அவங்க அதேமாதிரி மீன் கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தாக்க அவங்க அம்மா இறந்து போய் கிடப்பாங்க வாழ்க்கையை வந்து இவ்வளோ பணம் இருக்க மீனிங்லெஸ்ஸாக அவனுக்கு தோணும் கில்ட்டு பெருசாக உருவாயிரும் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் கழித்து இன்னும் ஒரு வருஷத்தை ஸ்கிப் பண்ணுறான் டேரக்ட் ஒரு வருஷம் கழித்து ஒருத்தன் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஒரு சபையில் இவ்வளோ தாடி அவன் தான் அப்படியே பிச்சைக்கார மாதிரி இப்படி உட்காந்துருப்பான் ஆமாம் அங்கே இருந்துட்டு ஒரு கடற்கரைக்கு போவான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கடற்கரைக்கு போவான் அந்த கரெக்டு பேங்க் மேனேஜர் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரெயினில் எங்கே போய் இறங்குவானாக்கா ஒரு கட் பண்ணாக்கா ஒரு ஒரு இன்டீரியரில் ஒரு போர்ஷான ஒரு இடத்துல அவனுக்கு எதிராக இருக்கும் ஏன்னா அவனுடைய பேங்க் மேனேஜர் நீங்கள் ஒரு வருஷமாக அந்த அமௌண்ட் வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயே வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வரும் இப்போ நாங்கள் புதுசாக சில ஸ்கீம்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் என்ன பண்ணணும் அது கேட்கணும் இல்லை இல்லை நீங்கள் அது நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை நீங்கள் வரவே இல்லை அதனால தான் உங்களை வரவே வச்சாங்க அப்படியே எந்திரிச்சுப்பான் எந்திரிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா என்ன எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஆனால் இருந்தால் கொடுங்க அப்படிங்கும் அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது எந்திரிச்சு பர்ஸில் இருந்து எடுத்து கொடுப்பான் வாங்கிட்டு போயிடுவான் போயிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு சரக்கு எடுத்துகிட்டு அந்த பீச் வருமா எனக்கு குளிச்சுட்டு இருப்பான் அப்போ ஒரு வயசான லேடி வந்து கொஞ்சம் ரோசஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு வரும் எடுத்துகிட்டு வரும் சாயந்தரம் நைட் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் வந்து அழுகி போயிடுமோன்னு எனக்கு கவலையாக இருக்குது ஒரே ஒரு பூவாச்சு வாங்கிக்கிறேன் மாதிரி அவளுக்கு காசை கொடுத்து அந்த பூவை வாங்குவான் அந்த அந்த கிளவி போன பிறகு பார்த்தாக்கா அதேமாரி ஒரு ஒரு ஃப்ளிப் கா ஒரு கவர் இருக்கும் பிரித்து பார்த்தா அதேமாதிரி ஒரு கா கார்டு இருக்கும் அதே அந்த மூணு சிம்பிளோட கார்டு இருக்கும் நான் பின்னால் என்ன இருக்குனாக்கா ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் ஒரு செவன்த் ஃப்ளோர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த போட்டு இப்போ வந்தால் வாங்க போவோம் அந்த அந்த பில்டிங்குள்ளே நுழைவான் பெரிய பில்டிங்கு எலிவேட்டரில் ஏறுவான் எந்த பட்டனுமே இருக்காது செவன்ற நம்பர் மட்டும் இருக்கும் ஒரு அழுத்து அழுத்துவான் நேராக மேலே போனாக்கா அவ்வளோ பெரிய ஹாலில் அந்த பெரிய ஹாலில் அந்த லாஸ்ட்டில் யாரோ படுத்துருப்பாங்க ஒரு பெட்டில் அவர் தான் கிட்டே போய் பார்த்தோன்னா அவங்க அதிர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த பெரியவர் படுத்துருப்பார் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஆமாம் ஹோ அல்மன் ஒரு பேர் படுத்திருப்பார் அவனுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தானே இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க அவர் அங்கேருந்து அந்த பில்டிங்குடைய சைட் வியூ வந்து பெரிய கண்ணாடி இருக்கும் அங்கேருந்து பார்த்தாக்கா அந்த அந்த ஸ்ட்ரீட் இருக்கும் அவர் பனிக்காலம் பனி தொடங்கிட்டு இருக்கலாம் அப்போ அவங்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து தான் ஒட்டுமொத்த கதையையும் படத்தையும் ரிவீல் பண்ணுது அந்த கான்வர்சேஷனை நம்ம ரொம்ப கூர்ந்து கரெக்டாக கவனிக்கலனா நான் அந்த படம் முழுக்க வந்து அவங்களோட ஒரிஜினல் சவுண்டான கொரியன் லாங்குவேஜில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சப்டைட்டில் தான் பார்த்தேன் நான் தமிழில் பார்க்கல அப்போது அங்கே வந்து ப
அப்போ லேசாக சின்ன துளியாக தான் பனி விழுந்துட்டுருக்கும் அவனை பார்த்தி ஆனது இன்னும் பார்ப்பான் அவன் எப்படி இன்றைக்கி நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே அவன் செத்து போயிடுவான் அவன் பயங்கர பசி பட்டினியில் இருக்கான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது பெட் வச்சுக்கலாமான்னு வரு அதான் அவனுக்கு ரொம்ப கோபமாக ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரெண்டுமே அவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வெளிப்படுத்துவான் நீ என்ன சொல்கிற நான் நான் சொல்கிறேன் அவன் செத்துருவான் அவனுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க பன்னெண்டு மணி டைம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஆமாம் அந்த பெட்டுக்குள்ளே அவன் போகிறான் வரான்லாம் இல்லை இல்லை யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு நீ பெட்டுக்குள்ளே இருக்கார் ஏன் இதை பண்ணுறீங்க நீங்கள் தான் அந்த ஷேடோ மேனாக இருந்திருக்கீங்கன்னா ஏன் அதை பண்ணுறீங்க நம்ம தான் அவர் அப்போ ரிவீல் பண்ணுவார் ஒரு கேள்வி கேட்பார் என்ன கேட்பாருனாக்கா இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நாங்கள் உருவாக்கி கொடுத்தோம் யாரையும் நிர்பந்திக்கல சாய்ஸ் உங்ககிட்ட கொடுத்தோம் திரும்ப வந்து நீங்கள் எல்லாமே ஓட்டு எடுத்து வெளியே போயிட்டீங்க திரும்ப நீங்களாக தானே உள்ளே வந்தீங்க ஏன் வரணும் அப்போது எது நம்மளை திருப்பி உள்ளே அனுப்புது நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் மேலே வந்திருக்கேன் அவர் சொல்லுவார் அந்த பெரியவர் சொல்லுவார் நிறைய பணம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஒரு கேள்வி வந்தது பணமே இல்லாதவனுக்கும் அதிக பணமாக பணம் இருக்கிறவனுக்கும் ஆனால் ஃபன் எது அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு லைஃப்பில் ஃபன் வேணும் என்ஜாய்மெண்ட் வேணும் அது இல்லை அப்படின்னா நம்ம வளர வளர அது இழந்துடுறோம் இல்லையா அப்போ அன்றாடத்துக்கே திண்டாடுறவனுக்கும் நிறைய பணம் இருக்கவனுக்கும் ஆனால் காமனான விஷயம் இதை வந்து என்னுடைய இன்வெஸ்டர்ஸு ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நாங்கள் ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாள் நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் இதை உருவாக்கணும் அப்போ நீங்கள் நம்பக்கூடிய வாழ்க்கை நீங்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஆசைகளை கரெக்டாக பூர்த்தி செய்யுதா இல்லை ஒரு நல்லவனை வந்து தான் நல்லவன்னு அவன் தான் கிளைம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி அப்போ இன்னொருத்தர் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ அதை கொஸ்டின் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வருது நீ எந்த முடிவு எடுப்ப இந்த விஷயத்தை தான் அவங்க வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வாழ்க்கை போர் அடிக்கும்போது அப்போ வந்து இது ஒரு கேமாக மாற்றுறேன் நான் லைஃப் அப்படி தானே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாரம்பரியமான கேம்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து இதுவாக மாற்றணும் அண்டு அவங்க செலக்ட் பண்ண எல்லாருமே கடனால் கடன் தொல்லையால் யாராலேயோ துரத்தப்படுறவங்க அவன் அவன் வீட்டில் இருக்க முடியாது அவன் ஏரியாவில் இருக்க முடியாது அவன் வேலையில் இருக்க முடியாது அவனுக்கான இடத்துல அவன் இருக்க முடியாத ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு இடத்துல வா வந்து ஒரு ஆறு நாள் ஆறு கேம் விளாண்டுப்பார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் இப்போ நீ வந்து ரொம்ப கில்ட்டில் வந்து இந்த பணத்தை தொடவே இல்லை ஒரு வருஷமாக நீ இந்த பணத்தை தொடலன்றது தான் பாயிண்ட்டு அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீ உன் கில்ட்டில் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கில்ட்டை அவனுடைய குற்ற உணர்ச்சி வெளியே தள்ளுறது தான் அவர் வந்து கூப்பிட்டு பேசுகிறார் அப்போ தான் அதை சொல்லும்போது தான் அவர் சொல்கிறாரு நீ கில்ட்டு குற்ற உணர்ச்சி அடைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீ உன்னுடைய லக்காலையும் ஹார்ட் ஒர்க்காலையும் தான் அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சிருக்கேன் அந்த வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் நினச்சேன் லக் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கு ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு இங்கே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து அதிகமாக பணம் புழங்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் கேம் வந்து கிரிக்கெட்டு அதில் வந்து வெறும் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் தான் இருக்குது லக் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா எனிபடி லக் இருக்குது இன்னொரு வார்த்தைக்கு போவோம் ரிஸ்க்குன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ரிஸ்க் எடுப்போம் சின்னதாகவும் பெருசாகவும் த லீஸ்ட் ரிஸ்க் அஸ் எ கேம் எது அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணி ஹெட் ஆர்டில் சொல்கிறது லீஸ்ட் சிம்பிள் ரிஸ்க் டேக்கிங் ஆனால் அதுக்கு பணயமாக எதை வேணால் வைக்கலாம் கிரிக்கெட் வந்து ஒரு டாஸில் தான் தொடங்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் பிச்சு மேலே வந்து காயினை டாஸ் பண்ணி ரெண்டு பே ரெண்டு சைடில் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து ரெண்டு வகையாகவும் தயாராக இருக்காங்க பேட்டிங் பண்ணுவோம் ஃபீல்டிங் பண்ணுவோம் ஆனால் ஃபீல்டிங்காக பேட்டிங்கன்றது ஒரு ஒரு டாஸ் வந்து ஒரு ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறது மூலமாக வருவாங்க இதில் அந்த சிக்ஸ்த் கேமு ஒரு டாஸில் தான் தொடங்கும் ஏன்னா அங்கே ரெண்டு பேர் தான் அப்போ வந்து லக் இருக்குது அதுன்ற அதோடு சேர்த்து ஹார்ட் ஒர்க்கு அதை அவர் அப்படி சொல்லும்போது நான் ரிலவெண்ட்டாக அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டேன் 
அண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா அப்போ இவன் ஒரு கேள்வி கேட்பான் அப்போ நீங்களும் வந்து விளாண்டிங்களேன்னு அதாவது ரெண்டு செட் ஆஃப் பீப்புளை மோத விட்டு உயிர் விளையாட்டை விளையாடுறது வேடிக்கை பார்க்குறது அதிக பணம் இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு வந்து அவன் வாழ்க்கையில் இருக்க ஏதோ ஒரு போரை வந்து கிளியர் பண்ணுது அது தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் உருவாக்குறோம் ஆனால் எனக்கு அந்த விளையாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் விளையாட்டை வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கும் விளையாட்டுக்குள்ளேருந்து பார்க்குறதுக்கான விஷயம் அதான் நான் உள்ளே வந்தேன் அந்த அதே விஷயத்த தான் இப்போ வந்து அந்த லாஸ்ட் சாப்டரில் அந்த லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸில் அவர் அப்பவும் ஒரு பெட் கட்டுறார் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு டெத் பெட்டில் தான் இருக்கார் அவர் பிள்ளை இருக்க ட்ரா அந்த இது வந்து ட்யூமர் வளர்ந்துருச்சு எப்போ வேணாலும் இறந்துருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அப்போ இப்போமும் ஒரு பெட் கட்டுறார் பெட் கட்டும் போது பெட் கட்டி தான் இந்த இந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்குது அங்கே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு முக்கால் ஆயிரம் கால் மணி நேரம் டைம் இருக்கும்போது அந்த சைட் வாக்கில் நடந்து வர்ற ஒரு ஒரு ஆணா பெண்ணனே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு லாங் ஹேர் இருக்கும் டாப் ஆங்கில் நமக்கு தெரியாது வந்து கிட்டே வந்து அந்த ஆள் கிட்டே வந்து நமக்கு வந்து ஊமை காட்சி அதாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தானே ஏழாவது மாடியில் இருந்து கண்ணாடி வழியாக பார்க்குறதுனால தட்டி தட்டி பார்க்கும்போது பார்க்கும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் தாண்டி போயிடும் இவன் வந்து டென்ஷன் ஆகும் யாரோ ஒருத்தர் வந்தாங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு திரும்ப இவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த கிளாக் வந்து அந்த பன்னெண்டு கிட்டே போகும்போது ஒரு போலீஸ் சைரன் கா சைரனோட போலீஸ் கார் வந்து அங்கே பக்கத்தில் நிற்கும் நிற்கும் எனக்கு வந்து போலீஸ் இறங்குவாங்க அப்புறம் பார்த்தாக்கா அந்த அந்த ஏற்கனவே போன அந்த பொண்ணும் அந்த அளவு இறங்குவாங்க ஹெல்ப் பண்ண நான் சொன்னல வந்துட்டாங்க பாரு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்குது அப்போல்லாம் யாரும் கை விட மாட்டாங்கன்னு வந்து இவர் இறந்துருப்பார் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க தானேமா நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க தானே பார்த்துட்டு ஸோ அவன் அவனுக்குள்ளே இருக்க கில்ட்டு மட்டும் போகலை இந்த சொசைட்டியில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஹியூமானிட்டி இருக்குது ஒரு வருஷமாக பைத்தியக்கார மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போமா அவர் ஒரு பாடத்தை தான் அவனுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அவனுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஏன் என்ன சூஸ் பண்ணேன்னு கேட்டு எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருந்தது உங்ககிட்ட தான் அந்த குழந்த தனம் இருந்தது நீ இருக்கிற டீமில் இருக்குன்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் நீ தான் என்னை தேடி தேடி வந்து என்னை வயசானவனே எல்லோரும் இருக்கும்போது நீ தான் வந்து எங்கள் டீமில் அணுகி எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு உங்ககிட்ட விளையாடுறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் உன்னை மிஸ் பண்ணேன் அதனால தான் வெளியில் வந்து ஏன்னா நூறு நூறு ஓட்டு சமமாக இருக்கும்போது ஒரு ஓட்டு தான் வந்து இந்த கேம் வேணான்னு முடிவு பண்ணி வெளியே அனுப்புது அந்த ஓட்டை வந்து வேணான்னு போட்டு இருந்த பெரியவர் தான் கடைசியில் தான் நமக்கு தெரியுது இவர் தான் அதை மொத்தத்தை டிசைன் பண்ணியிருக்காரு இந்த கேம் நடந்தே ஆகணும்னு முடிவு பண்ணி தான் அவர் கிரீன் அனுப்பிக்கலாம் அப்போ எல்லோரும் வந்து திரும்ப அவங்க லைஃப் பேக்குக்கு போயிட்டு திரும்ப உள்ளே வர்றதுக்கான ஒரு சான்ஸை வந்து உருவாக்குறாரு இதெல்லாம் நமக்கு லாஸ்ட்டில் இருந்து ரிவியூல் பண்ணிக்க முடியும் இதெல்லாமே இப்போ அவனுக்குள்ளே ஓடிருக்கும் இல்லையா கட் பண்ணாக்கா அடுத்து வந்து அவன் எடுக்கிற முடிவு வந்து எல்லாருக்குமான சொல்யூஷன்ஸாக இருந்துச்சு கதையில் அவனுக்குள்ளே இருந்த விஷயம் அந்த விஷயம் வந்து திரும்ப ப்ளூம் ஆகுது அந்த பணம் வந்து அதுக்கான வேல்யூ வந்து அடையிறதுக்கான முயற்சியை பண்ணுறோம் அந்த பிக் பேக்கெட் பொண்ணுடைய அந்த தம்பியை கூட்டிகிட்டு போய் இறந்து போன த நண்பனுடைய அந்த அம்மா கிட்ட வந்து இந்த பையனை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கான பணத்தை வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவான் இது வந்து நான் வந்து அவனுக்கு கடன் பட்டிருக்கேன் அவன் பையனுக்கு நின்றுட்டு போய்டும் அந்த மாதிரி திறந்து பார்த்தாக்கா நிறையா பண்ணுறாங்க கற்றுவாங்க அவன் பாட்டு போயிட்டே இருப்பான் அவன் அதே அந்த நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் மில்லியன் சம்திங் அது அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பில்லியன் கொடுத்துருப்பான் கொடுத்துட்டு போவான் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கூட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் இது வந்து இந்த கதையில் வந்து அப்படியே முதல் ஃப்ரேமில் வந்து ஃபாலோ ஆகுது ஏடிஎம் கார்டில் போடுற அந்த நம்பர் வந்து மகளுடைய பர்த்டே சிக்ஸு அவன் வின் பண்ணுற குதிரை வந்து சிக்ஸு இவனுடைய ஷர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கடைசி என்னான ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து கூட்டு தொகை வந்து சிக்ஸு இன்னொன்று கூட இருந்தது ஏன்னா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே வந்து இதேச்சா நடக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் எழுதி ஸ்டோரி போர்டு போட்டு வரைஞ்சி தான் பண்ணி ஆகணும் முத முதல்ல அவனை வந்து காரில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இல்லையா இவனை அந்த காரோட நம்பர் வந்து செவன் டூ செவன் எயிட் அதோடைய கூட்டு தொகை வந்து ஆறு இந்த கேம் வந்து மொத்தம் ஆறு வகையான கேம் ஆறு நாட்கள் இந்த ஆறாம் நம்பரை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ரேஸில் ஜெயிக்கிற அமௌண்ட்டும் வந்து அதோடைய கூட்டு தொகையும் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப வியர்டாக இருந்ததெல்லாம் நம்ம அதை பா பார்க்கலான்னு ஒன்று இருக்கு இல்
மொத்தத்தையும் கூட்டினா ஆறு வந்தது மொத்தத்தையும் கூட்டினா ஆறு வந்தது ஸோ இதுதான் வியாடு என்ன வியாடுனா இந்த உலகம் முழுக்க போய் சேர்ந்தது இந்தியன் ரூபிக்கு இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு ஏன்னா நாளைக்கு மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எண்களுக்கே உண்ட புதிர்கள்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து இதில் அப்ளையாக இருக்கிறது தான் நான் பார்க்குறேன் அண்டு ரொம்ப ரீசனபிளாக ரொம்ப கான்சியஸாக வந்து டைரக்டர் அதை பண்ணியிருக்காங்க அண்டு டைம்ஸ் பத்திரிக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முக்கியமான நூறு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பீப்புள்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பீப்புளை வந்து டைரக்டர் டாமோ ஆக் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் சொன்ன மாதிரி பத்து வருஷமாக ட்ரை பண்ணி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கையில் எடுத்துக்கிட்டது இதில் ரெண்டாவது சாப்டரில் அந்த போலீஸ் காப் தன்னுடைய பிரதரை தேடி போகிறான் இல்லையா அதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் வச்சுருப்பாங்க பின்னால் இருப்பாங்க அவன் ஏன்னா இவனுக்கு அந்த தம்பிக்கு வந்து அந்த அண்ணன் தான் ஒரு கிட்னியை கொடுத்துருப்பான் அந்த ஒரு சின்ன அந்த பாண்டு உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்டு அவங்க சுடும் போது இவன் அவனை ஷூட் பண்ணால் அவன் இவனை ஷூட் பண்ணான் இவன் அவனுடைய லெஃப்ட் ஷோல்டரில் ஷூட் பண்ணால் அவனோட ரைட் ஷோல்டரில் ஷூட் பண்ணுவான் ரெண்டு பேருமே ஷூட் பண்ணுவாங்க ஷோல்டரில் தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க ஸோ செகண்ட் சீசன் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இது எங்கே அவன் வந்து ஒரு விஷுவல் மெட்டாஃபர் பண்ணுறாங்கனாக்கா அவன் போயிட்டு அந்த 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 மாஸ்க் ஃப்ரண்ட் மேன் வந்து போயிட்டு அந்த கண்ணாட்டில் தண்ணி எல்லி அப்படி கழுவும் போது மிரரில் வந்து அவன் பிரதருடைய ஃபிகர் தெரியும் நமக்கு இந்த லெஃப்ட் ரைட்டு மாறும் இல்லையா அந்த விஷயம் இருக்கும் அவன் அந்த இது அந்த பிளட்டை கழுவும் போது அந்த சைடில் லெஃப்டாக தெரியும் இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக அப்புறம் இப்போ க்ளோஸ்அப்ஸில் வந்து கைகளை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க இந்த கைகளுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு உலகம் முழுக்கே தெரியும் அது நிறைய சிம்பிள் சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஆடம் ஸ்டச்சின்லாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த பெரியவர் வந்து அந்த ஒரு மார்பிளை கொடுக்குறது அவன் இருபது மார்பிளையுமே அவன் கொடுத்துட்டான் ஆனால் அவர் கொடுத்த அந்த ஒரு மார்பிள் வந்து அவன் பாக்கெட்டில் இருக்கும் அப்போ இருபத்தோரு மார்பிள் அந்த ஒரு மார்பிள் சான்ஸை கொடுத்தது தான் வந்து அந்த கிளாஸை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படும் இதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து நுவான்ஸாக உள்ள தூக்கி நுழைச்சி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அதில் வந்து அந்த அந்த அவங்க அண்ணன் தங்கியிருந்த அந்த டாமெட்ரிக்குள்ளே போய் அந்த வாடகை கொடுக்காமலே அவன் இருக்கான்னு சொல்கிற இடத்துக்கு போய் பார்ப்பான் ரூமில் போய் பார்ப்பான் ரூமில் போய் பார்க்கும்போது அங்கே அவனுடைய டேபிளில் வந்து புத்தகங்கள்லாம் ஒழுங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம் வந்து அப்படி ஒரு பாசிங் ஷாட்டில் வந்து டைரக்டர் காமிச்சிருக்காரு தியரி ஆஃப் லக்கான் ஜாக்வஸ் லக்கான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சில் முக்கியமான ஒரு ஃபிலாசஃபர் அவருடைய தியரி வந்து அவருடைய முக்கியமான ஒரு செமினார் பேப்பர் அந்த டிசைர் மனிதனுடைய ஆசை பற்றி பெருசாக பேசியிருக்கு ஃப்ராய்டில் ஆரம்பித்து அங்கே வரைக்கும் வருது இதை ஏன் வந்து டைரக்டர் அங்கே காமிச்சிருக்கிறாரு பர்டிகுலராக அந்த பர்டிகுலராக வந்து அவர் அவருடைய லெவன்த்து செமினார் பேப்பர் பேஸ் பண்ணி நான் எனக்கு வந்து டைம் பார்த்தல வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் அவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனித ஆசை எத்தனை வகையில் என்னென்னா தான் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து பெரிய அனலைஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளாம் ஒன்றும் பண்ணுற மாதிரி பட் அதுக்கு லக்கானுடைய அப்போ அவன் டைரக்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு விஷுவலில் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் வச்சு கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க வேணும்னா நம்ம எடுத்துக்கலான்றது தான் ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி பெரிய டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கு நிறைய படங்கள் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கப்பட்டிருக்கு நார்த் கொரியா அந்த நார்த் கொரியாவுடைய கவர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வந்து கிம் கிடக் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த படத்துக்கு ரிலவெண்ட்டான சில படங்கள் வந்து நம்ம வந்து ரீகால் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து முடிச்சிடுறேன் இல்லை இல்லை பேரசைட் வந்து கிம் கி டக்து கிடையாது ஸ்ப்ரிங் சம்மர் ஃபால் வின்டர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து கிம் கி டக்கு வந்து கிம் கி டக்கு டைரக்ட் பண்ண ஒரு படம் முக்கியமான படம் அந்த படத்தில் ஒரு மாங் போடுவார் இல்லையா அவர் தான் இவர் இந்த பெரியவர் இதில் இருக்கார் டபுள் ஜீரோ ஒன் எனக்கு என்னென்ன இருந்தாலும் வயசே ஆகாதான்ற மாதிரி அது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்த படம் ஆக்சுவலி பட் இஸ் நவ் பை விக்கிபீடியா வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் ஏஜஸ் மாங் மாதிரியான விஷயத்துக்கு அந்தந்த முகத்தில் அந்த தன்மை இருக்குது ஸோ ரைட்டாக அப்புறம் வந்து கிம்கிடுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பண்ண ஒரு முக்கியமான படம் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் ஹியூமன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நான் தேவி தேட்டரில் பார்த்தேன் தேவி தேட்டரினுடைய கனவு திரையாக இருக்கும் பார்க்கும்போது கிம்கி டக்கோடைய அந்த ஃபிலாசபிக்கல் தாட் இப்படி வளர்ந்துருக்குன்ட்டு அந்த கூறுகள் ஸ்குட் கேமில் உண்டு கூறுகள் அபவுட் லைஃப் உங்களுக்கு உணவே கிடைக்காத இடத்துல மனுஷன் வந்து அனிமல் இன்ஸ்டிடியூட் திரும்புறதுக்கான அத்தனை வ
அப்படியே இல்லைனாலும் அந்த பிக் பேக்கு பொண்ணு இருக்கா இல்லையா சாபேக் அவள் வந்து அந்த இன்னொரு பொண்ணுக்கிட்ட வந்து தங்களுடைய பாஸ்ட்டை சொல்கிற கதையில் வந்து சொல்லுவாள் அதோடைய சாராம்சத்தை மட்டும் நெட்டு கடை இந்த நெட்டு கிம் கிட்டக்கூடிய அந்த படத்தில் வந்து அதுதான் பிரச்சனை ஒரு மீனவன் வந்து அவனுடைய படகோடு வந்து சவுத் கொரியா எல்லைக்குள்ளே வந்துடுவான் வலை வந்து ப்ரொஃபலர்கள் சிக்கிட்டதுனால இங்கே வந்து அவனை விசாரித்து திருப்பி அனுப்புவாங்க மனைவியும் குழந்தையும் அங்கே இருப்பாங்க நார்த் கொரியாவில் திருப்பி அனுப்பிடுவாங்க நிறைய பொருள் கூட அனுப்பிடுவாங்க ஏன்னா அது கம்யூனிஸ்ட் நாடு இது வந்து இப்போ கேபிட்டலிஸ்ட்டு அங்கே போன பிறகு அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிற விசாரில் கிடைத்தில் அவன் இறந்து போயிடுவான் இதை வந்து ஒரு பெரிய உரையாடலாக நிகழ்த்தி இருப்பார் தி நெட்டில் இதுவும் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நான் தேவி தேட்டரில் தான் பார்த்தேன் இந்த 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 நான் முதல்ல சொன்ன இல்லைங்களா இந்த சவுத் கொரியா நார்த் கொரியாவுடைய அந்த அந்த அரசியலை நம்ம வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டால் மட்டும்தான் இவங்க இதில் பேசக்கூடிய எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனை பற்றி நம்ம பேச முடியும் பாவர்ட்டியில் என்னை பற்றி புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி இல்லைன்ட்டு அண்ட் அந்த சுதர்சன் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஆர்கனுக்காக அது பண்ணலை அந்த குரூப்ஸ் அந்த குரூப்பில் ஒரு செட்டு வந்து ஹியூமன் ஆர்கனுக்காக இந்த இந்த விளையாட வந்து அந்த விளையாட்டில் ஒரு டாக்டரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை தனியாக சைனீஸுக்கு வந்து கப்பலில் இரவில் வந்து கடத்தி விடுறதுக்காக அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த செட்டும் மாட்டுக்கும் அண்டு முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது மேக்கப் ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் எத்தனை கேலன் ரத்தத்தை அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அவ்வளோ அந்த அந்த பிளட்டு வந்து உங்களுக்கு ரியல் பிளட்டை வந்து அப்படி ஸ்க்ரீனில் காட்டுறது சாதாரண விஷயமே இல்லை பட் அவங்க மேக்கப்பில் எங்கேயோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பாடி வந்து திறந்து அதோடைய ஆர்கன்ஸ்லாம் வெளியில் இருக்கும் அவங்க ஒருத்தன் டெட் பாடியாக இருக்கும் இதில் எவ்வளோ டம்மி எவ்வளோ ரியல் ஸோ லைஃபுடைய வயலன்ஸையும் குரூரத்தையும் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆடியன்ஸை அதிர்ச்சி படுத்துறதுக்காக காட்டலை உலகத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது இதை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண நேரிடலாம் அப்படின்றத வந்து இந்த மாதிரியான கதைகளில் அவங்க வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க காரணம் அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் நிலைமை அந்த மாதிரி இருக்குது இப்படி வந்து இப்போ ஹியூமனுடைய சின்ன சின்ன உணர்வு நிலைகளை வந்து சவால் விடுற மாதிரியான ஒரு படமாக தான் இருக்குது இந்த படம் அதில் வந்து எல்லா கிளாஸ் ஆஃப் லைஃப்பையுமே அவங்க காமிச்சிடறாங்க பர்டிகுலராக வந்து அந்த பிளாக் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த நபர் அதாவது அந்த அந்த காப்புடைய பிரதர் இருக்கா இல்லையா அவன் யார் என்னக்கா இந்த கேமில் இதேமாரி இந்த கேம் செட் செட்டாக நடந்துருக்குல்ல ஒரு செட்டில் வந்து வின்னர் அவன் வின் பண்ணவன் அப்போ வின் பண்ணணும் போது இப்போ அவன் விளையாடும்போது எத்தனை பேர் விளாண்டாங்க எவ்வளோ எலிமினேஷன் ஆச்சு அவன் எவ்வளோ பணம் ஆனால் அவன் ஏன் அதில் ஆர்கனைஸராக வரான் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்லேருந்து இந்த கேம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதா வந்து இடையில சில காட்சிகளை வந்து நிலவரையில் இருக்கக்கூடிய கோப்புகள் வழியாக பார்ப்பாங்க நீ வந்து வாழ்க்கையை வாழ்கிறான்னு சொல்லி இவனை அமைச்சிடறாங்க நம்ம ஹீரோவை ஆனால் இவன் கடைசியில் ஒரு முடிவு எடுத்து திரும்புவான் ஸோ செகண்டு சீசனுக்கான லீடாக இருக்கும் அண்டு இந்த இந்த இவ்வளோ ரீசன்ஸோட அந்த பெரியவர் இறந்துடுறாரு பட்டு இவ்வளோ விஷயங்களோட அதில் ஃபஸ்ட்டு சீசனில் உருவாக்கி வச்சுருக்க உரையாடல்களுடைய தொடர்ச்சியில் செகண்ட் சீசனுக்கான விஷயங்கள் வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு தான் டஃப் ஏன்னா இதோடைய ஹிட்டு வந்து அந்த மாதிரியான ஹிட்டு பட் அதை அவங்க வந்து நிறைவேற்றுவாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பர்டிகுலராக வந்து ஸ்குட் கேமை வந்து எனக்கு பார்க்க நிர்பந்தித்து பேசுகிறதுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த நண்பர்கள் கார்த்திக் அருண் வாசல் சாலை அப்புறம் பொறுமையாக உட்காந்துலாம் கேட்டவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்கணும் தேங்க்யூ